ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தினேஷ் கேமர் சேனல் ஸோ கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கரியர் மூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரியர் மூட் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா பாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்திருக்காது போன வாரம் நம்ம ஆர்சிபி ஆக்ஷன் ப்ளே பண்ணோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போட முடியல ஸோ ஆர்சிபி எல்லாம் ஒரு மார்க் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கலனா மறக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மூணு டேவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கான தனி பிளே லிஸ்ட்டே இருக்குது ஸோ மேலே கார்டில் தரேன் டைம் இருந்தால் மறக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் நம்ம இந்தியா ஆஸ்திரேலியா பார்டர் காஸ்கர் ட்ராஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதில் ஆல்ரெடி ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சாச்சு ரெண்டுலேயுமே நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருந்தோம் இதோ பாருங்கள் ரெண்டு விக்ட்ரி அண்ட் ரெண்டுலேயுமே மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் வாங்கியிருந்தோம் ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு வேற மாதிரி ஒரு மேட்சில் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் விக்ட்ரி இன்னொரு மேட்சில் ஒரு இன்னிங்ஸ் மூலியமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெற்றியை கண்டுட்டோம் வேற மாதிரியான விக்ட்ரி ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டெஸ்ட் மேட்ச் இருக்குது ஸோ இதில் ஒன்று ஜெயித்தாலே போதும் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாக்கா அந்த சீரீஸை வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க ஸோ சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு அடிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் நம்ம ஃபார்ம் வேறு லெவலாக இருந்துச்சு போன மேட்சில் பார்ப்போம் இந்த மேட்சில் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ மூணாவது டெஸ்ட் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா ப்ளே பண்ண போகிறோம் அடிலேட் ஸ்டேடியத்தில் ஸோ ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மேட்சும் டிஃபிகல்ட்டி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்டில் வச்சு தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் அடிலேட் ஸ்டேடியத்தில் இந்த மேட்சை நம்ம விளாட போகிறோம் கே எல் ராகுல் தான் கேப்டன்சி பண்ணுறாரு ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டேடியம் இன் ஆஸ்திரேலியாவில் இன்னொரு மேட்ச் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் அடலேட் ஸ்டேடியமுக்கு இந்த டைம் நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த பிஜிடி சீரியஸோட மூணாவது டெஸ்ட் போட்டி இது ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக்கை தட்டி விடுங்க ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் டூ கே லைக்ஸ் டூ கே லைக்ஸ் டார்கெட் ஆகிடும் ஏன்னா சார் முடிஞ்சளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கே லைக்ஸ்க்கு போகலாம் ஆல்ரெடி இந்த ஆர்சிபிஎல் வீடியோவில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கே லைக்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டு இருக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ ஆர்சிபிஎல் சீரீஸ் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோஸ் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மந்த்லேருந்து போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் தி டாஸ் பேட் கமின் ஸ்பின்ஸ் த காயின் அண்ட் கே எல் ராகுல் டைல்ஸ் கேட்டிருக்காரு சேசிங் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ இந்த டைமும் பட் ஆஸ்திரேலியா வந்து டாஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா வில் பி பேட்டிங் கே பவுலிங் போட போகிறோம் என்ன ப்ரோ ஆச்சு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ஐயோ பட போச்சு நேஷனல் தப்ப திரும்ப ஸ்கிப் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டு இந்த பேஜ் இது வந்து ஸ்டக் ஆயிடுச்சுங்க அதனாலே அப்படியே ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பால் தீபக் சாஹர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க ஆக்சுவலாக இதே டைமில் தான் வந்து உண்மையான பிஜிடி சீரீஸும் போய்கிட்டு இருக்குது ஆஸ்திரேலியா கூட அதனால் எனக்கு பிளேயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்குது நம்ம வேறு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறமா ப்ளே பண்ணுறோமா அதனால் கொஞ்சம் புதுசாக தான் தெரியுது தீபக் சாகர்லாம் உள்ளே இருக்கார் நம்ம கேமில் பட் அதிலலாம் இல்லை ஸோ பதினாலாவது ஓவரில் இங்கே நம்ம பவுலிங் போட வந்திருக்கோம் பவுலிங் ஃபார்ம் பேட்டிங் ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த மேட்ச்சில் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா திரும்ப ப்ளே பண்ணுறதுனால அவர் மேலே பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டேரக்ஷன் பாலோட டேரக்ஷன் மாறிடுச்சு ஆஸ்திரேலியாவோட பிளேயிங் லெவனில் மோஸ்ட்டாக அந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இதே பிளேயர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஜிடி சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்லேயும் வந்து ப்ளே பண்ணாங்க எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை பட் இந்தியாவில் தான் எக்கச்சக்க சேஞ்ச் நிதிஷ் ரெட்டி ஜுரேல் இவரெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான பிஜிடி சீரீஸில் ஆடுறாங்க பட் நம்ம சீரீஸில் அவங்கெல்லாம் இல்லை அண்ட் விராட் கோலியும் நம்ம சீரீஸில் இல்லை நிறைய பேர் விராட் கோலி கேட்குறீங்க பட் ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை அந்த ஜெர்சி நம்பர் காரணத்தினால தான் நினைக்கிறேன் அவரை வந்து ஆட் பண்ணவே முடியல டீம் யாருமே இல்லையா வீக்கான டெலிவரி சூப்பர்வான ஷாட் இங்க பவுண்டரியா எஸ் இட் இஸ் அ பவுண்டரி முதல் பவுண்டரி நம்ம கன்சீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச்ல அண்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் நம்மளோட சேலஞ்சர் சீரீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து வித்தியாசமா பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ அது இதுவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங் வீடியோஸில் தானே போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் சேலஞ்சர் சீரீஸை ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் வீடியோஸில் போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ உங்களோட சேலஞ்சர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு சில சேலஞ்சஸ் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணாத ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸில் ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸில்
ரெண்டு கேம் மாறி மாறி போடுறதுனால அது அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் போக மாட்டேங்குது ஸோ ஒரு இதுக்கு வியூஸ் அடி வாங்குச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த அடுத்த வர வீடியோஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் போடுறக்கே பயமாக இருக்குது இது இறக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருக்குது கேட்சா இல்லை யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல அடித்து அடித்தே தான் ஆடுறாங்க நம்ம ஊரில் அண்ட் இங்கே நம்ம அஸ்வின் அண்ணா போட்டுக்கிட்டுருக்காரு அஸ்வின் அண்ணா வேறு திரும்ப நம்ம சென்னைக்கு வந்துட்டார் வேறு மாதிரி இருக்க போதுங்க இந்த ஐபிஎல் ஸோ க்ளோஸ் பால் அந்த மாதிரி லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி போடுவோம் அப்போ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் வீக்காக போடக்கூடாது ப்ரோ கேட்ச் கான் ஏன்னா இதே வேலையாக போச்சு ஆயிரம் தடவை இந்த மாதிரி போகுதுங்க ஆனால் எதுவுமே தான் அவுட் ஆக இருக்க மாட்டேங்குது ஆறாவது ஓர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்டுக்கான ஒரு வாய்ப்புமே தெரிய மாட்டேங்குது சூப்பராக ஆடுறாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் அ பவுண்ட்ரி எஸ் இட் இஸ் பவுண்ட்ரி ஃபஸ்ட் ஈவன் ஸ்மித் ஏன்னா எனக்கு என்னமோ ஸ்டார்டிங்கே தோணிச்சு அதுதான் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமில் எனக்கு என்னமோ நம்மளோட பவுலிங் பர்ஃபாமன்ஸ் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காதுங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ரன்ஸ் முதலையே நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்கே அந்த ஒரு நல்ல ப்ரெஷராக நல்லா போட்டால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்கெட் எடுக்க முடியும் இங்கே சூப்பரான பவுண்ட்ரி கேமரான் க்ரீனுக்கு ஏ கேட்ச் 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 ப்ரோ அவுட்டா அவுட் இல்லையா ப்ரோ கீழே பட்டு தான் வருதா அடே இங்கேயே பிச்சை ஆயிடுச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் ஓ அவருக்கு ஆளுக்கிட்டே குத்திருச்சு நல்ல கேட்ச் எந்த பயனும் இல்லை சூப்பர் ஷாட் அண்ட் ஒரு ஃபோர் ஸோ கேமரானு கிரீனுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி நம்ம ஓவர் ரொம்ப ரொம்ப இதாக போய்கிட்டு இருக்கு சூப்ப வேறா மாதிரி இந்த கேமரான் கிரீனுக்கு என்ன தான் ஆச்சுன்னு தெரில பத்து ஓவர் போட்டாச்சுங்க நாற்பத்தாறு ரன்ஸ் கன்சிட் பண்ணியிருக்கோம் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன அறிகுறி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்படலை அந்த அளவுக்கு பூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கோம் இப்போ தான் பூரா நினச்சேன் அங்கே ஒருத்தர் ஸ்லிப்பை நிறுத்தணுன்ட்டு ஸோ லெக்லேயும் ஒரு ஸ்லிப் இருக்காரு எக்கச்சக்க ஃபீல்டர்ஸ் க்ளோஸில் இருக்காங்க ஒரு டெர்ஃபிக் பவுலிங் அட்டாக் கான் இல்லையா எப்படி தான் பூரா கீழே போடும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நாட் அவுட் நாட் அவுட் இருக்கீங்க அப்படி ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுது அந்த மாதிரி கூட இவர் அடிக்காமல் இருக்கலாம் நல்ல ஷார்ட் ஹேட்டுக்கிட்ட இருந்து இவரும் அடிக்கிறாருங்க இவருக்கும் ஒரு பவுண்ட்ரி ட்ராவி ஜெட்டுக்கு ஒரு ஃபோர் ஓகே ஒரு விக்கெட் போயிருக்கு அதுவும் அஸ்வின் தான் இன்றைக்கி நாளில் அஸ்வின் அண்ணா தான் சூப்பராக போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு எல்லாம் நம்ம சிஎஸ்கேக்கு வந்தது நல்லா நினைக்கிறேன் பிரமாதமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இவருக்கு தாங்க இந்த ஃபீல்டிங் செட்டப் வேணும்னு நினச்சேன் ஸோ மிச்சல் மார்ஸ் மிச்சல் மார்ஸில் அவர் அவுட் ஆகிட்டாரா கேமரா அண்ட் க்ரீனுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நிறுத்தணும்னு நினச்சேன் பட் அதுக்குள்ளே அவர் அவுட் ஆகிட்டாரு கே ப்ரோ ப்ரோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ சொல்லி தொலைகடா மங்கூனி பயல்களாய் என்ன பண்ணணும்னே சொல்ல மாட்டிங்க ஃபுல் ஷாட் செமையான ஷாட் மிச்சல் மார்ச் கிட்டிருந்து அண்ட் ஒரு பவுண்ட்ரி வெறியை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு பவுலிங் போடுவதற்கு மனசே வர மாட்டேங்குது பேசாமல் ஆட்டோ ப்ளே பண்ணிடுவோமா பவுலிங்கே ஒரு மாதிரியே தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஆட்டோ ப்ளே ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டே சூப்பர் ஆல் அவுட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒரு விக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்குது அதுவும் ஆட்டோ ப்ளே பண்ணதுனால நம்ம எடுத்துருக்கோம் எனக்கு பவுலிங்கே சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க ஒரு மாதிரியாக போய்கிட்டு இருக்குங்க இன்றைக்கி நாளில் தெரியும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும்ட்டு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் போடலை ஸோ இப்போ ஸ்கிப்பை போட்டு விட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பால் போடுறேன்னு ஆசைப்பட்றாரு மிச்சில் ஸ்டார் போடட்டும் ஸோ ஸ்டார் டு கே எல் ராகுல் ஃபர்ஸ்ட் பால் நைஸ் டெலிவரி ஓகே நல்லா ஆடுறாங்க சூப்பர் பார்ட்னர்ஷிப் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு விக்கெட் டப்பு டப்புன்னு அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் நம்ம இப்போ வந்துருக்கோம் இங்கே ஆடுறக்கு போன மேட்ச்சில் தான் நம்மளோட ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அடித்தோம் ஒன் சிக்ஸ்டி நாட் அவுட் அண்ட் பேட் கமிங்ஸ் இங்கே போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ரிங்கோ சிங் கூட தான் ஆட போகிறோம் ஸோ முதல் பால் ஃபார் தினேஷ் பிகில் பிச்செல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ப்ரோ வாட் ஆ டெலிவரி வாட் ஆ வாட் ஆ டெலிவரிங்க ஸோ விட்டு சர்ன்னு இறக்குனாரு ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கோர் கார்டை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ரோஹித் சர்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேக்வாடு ஒரு எண்பத்தெட்டு அண்ட் கே எல் ராகுல் ஒரு ஐம்பது ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஆடியிருக்காங்க வேறு மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸுங்க ரோஹித் சர்மா ரன் அவுட் ஆயிருக்காருங்க பாவம் அண்ட் பவுலிங்கில்
பவுன்ஸ் பவுன்ஸாக சூப்பராக போடுறாரு கேமரான் கிரீன் நாலு டெலிவரிஸாக ஒரு பால் கூட பேட்டில் படலை ஸோ கடைசி பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர் ஏதாவது பேட்டில் வைக்க முடியுமா டொக்குக்கு தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அந்த சைடு தூக்கி போட்டார் ஸோ இதுவரையும் ஒரு பால் கூட பேட்டில் மீட் ஆகலைங்க டூ சிக்ஸ்டி ஃபார் ஃபைவ் டீம் இண்டியா இது நல்லா மீட் ஆகிருக்கு நல்ல ஷார்ட் ஸோ சிங்கிள் கிடைக்கும் ஒன்றே போதும் ஆந்தி மார்க் வித் சிங்கிள் பார்த்து 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 தரையோட தரையாக வைக்க பார்த்தாலே பால் வேறு சைடு போயிடுதுங்க ஐயோ எஜ்ஜு எஜ்ஜில் பட்டுச்சுங்க வித்தியாசமாக ஒரு ஷார்டுக்கு ட்ரை பண்ணோம் டைமிங் ஏர்லியா ஜஸ்ட்டுங்க மேலே பேட்டோட மேல் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட எஜ்ஜில் தான் பட்டுச்சு நல்ல வேலை எஜ்ஜில் பட்டு இங்கேயே விழுந்துருச்சு ஸ்லிப்புக்கு போகாமல் இங்கேயே விழுந்துருச்சு நல்ல வேலை ஸ்லிப்புக்கு போயிருந்தால் நேரம் சோலி முடிச்சிருக்கோம் ஸோ பதினாலு பாலில் ஒரே ரன் தான் ரன்ஸே வர மாட்டேதுங்க நமக்கு ஏன்னா அந்த டைமிங் கரெக்டாக இருக்க மாட்டேங்குது ஏஜ் அண்ட் கான் முடிச்சு போச்சு சோலி இதுதான் போன பால் இதுதான் நடக்காமல் இருந்துச்சு பட் இந்த பால் நடந்துருச்சு ஓட்ட ஸ்விங் செமையாக போட்டா இருங்க இட்ஸ் அ கிளியர் அவுட் ரிவ்யூலாம் தேவையில்லை நல்லா பவுன்ஸ் சார் தேவையில்லாமல் அந்த ஒரு அட்டாக்கிங் ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டேயே அந்த கிரவுண்ட் ஷாட்டில் ஃபோர்ஸ் அடிப்போம்ல அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிட்டு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் போயிடுச்சு இந்த எஜ்ஜில் அவுட் ஆகிடக்கூடாது தான் போட ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச்சாக வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் இந்த டைம் அதில் அவுட் ஆகிட்டாங்க அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆகிட்டா ஸோ ஒரு ரன்க்கு அவுட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு புவரான இன்னிங்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட இருந்து ஸோ ஸ்கிப்பை போட்டு விடுவோம் டப்பு டிப்பின் விக்கெட்ஸ் அண்ட் இந்தியா ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க ஸோ பவுல் ஓ இவங்களும் நல்லா அஞ்சு விக்கெட் போயிடுச்சுங்க நல்லா போட்டிருக்காங்க அண்ட் எனக்கு பவுலிங்கில் பெரிதளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ அதனால் நீங்கள் போடுங்க ப்ரோ எனக்கு ஒரு மாதிரியாகவே இருக்குங்க ஓகே ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க ஸோ டப்பு டிப்பின் சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க மோஸ்ட்லி நமக்கு டார்கெட் கம்மியாக தான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நமக்கு பேட்டிங் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது ஸோ எவ்வளோ டார்கெட் ப்ரோ கீழே தான் காட்டுங்க ப்ரோ அதை ஸ்டார்க்கு தான் எப்பயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஓகே டூ தேர்ட்டி ஒன் தான் டார்கெட் மோஸ்ட்டாக நமக்கு பேட்டிங் வராது இவங்களே அடிச்சு முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெட் சி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஸோ இப்போ ஸ்கிப்பாக போட போகிறோம் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் அதுக்குள்ளே முடிய போதா ப்ரோ ரெண்டு விக்கெட் மூணு விக்கெட் என்ன ப்ரோ டப்பு டிப்பின் விக்கெட் போகுது ஓகே நாலு விக்கெட் போயிடுச்சு நைன்டி த்ரீ ஃபார் ஃபோர் வேறு வழியில் நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அடித்து கொடுக்கணும் பட் நம்மளோட ஃபார்ம் அந்தளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை இங்கே மிதில் ஸ்டார்க் வேறு போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ ரிங்கு சிங் ஆட போகிறாரு என்ன ப்ரோ பண்ணுறது இன்னும் நூற்றி இருபது கிட்ட அடிக்கணுமே ப்ரோ நூற்றி இருபதா நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது என்னமோ அடிக்கணும் ஸோ நம்ம பொறுமையாக நின்று ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணணும் நம்ம கையில் தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட மேட்ச் இருக்குது போன இன்னிங்ஸில் வேறு ஆடலை ஒழுங்கா ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்கே போகுது ஸ்பின்னர் என்னங்க லம்புஷான் போடுறாரு வார்னஸ் லம்புஷான் இவர் போடுறாருங்க போன ரெண்டு மேட்சில் இவர் போடல இப்போ தான் போட வந்திருக்காரு இந்த பக்கம் அடிப்போமா சிங்கிள் பட் அங்கே ஃபீல்டர் இருக்காரு இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே கரெக்டாக பட்டிருக்கு ஒரு சிங்கிள் அந்தி மார்க் ஸோ ஹண்ட்ரட் கம்ஸ் அப் ஃபார் டீம் இண்டியா ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஃபோர் ஜாஸ் ஆசல் வுட் இன் டு தி அட்டாக் முதல் பால் ஓ மூஞ்சிக்கே போடுறாரு ஸோ டேஸை பற்றிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவலை இல்லை அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை சூப்பர் ஷாட் இது வேற மாதிரி எக்ஸில் தாங்க அடித்தேன் எக்ஸ் எம்டி தான் அடித்தேன் பரிசேஷனில் தான் அடித்தேன் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் போயிடுச்சு ஸோ முதல் பவுண்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நைஸ் நைஸ் கிளாஷ் ஆன ஷாட் கவர்ஸ் திசையில் சூப்பர்வான பவுண்ட்ரி இங்கே ஆசல் வுட் பாலில் கரெக்டாக மிடில் பேட்டில் பட்டுச்சு நல்லா நச்சுன்னு டைமிங் எல்லாம் பக்காவாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏஎம்டி அட்டாக்கிங் ஷாட் ஆடணும் தாங்க ஆசையாக இருக்குது பட் அதனால தான் போன தர அவுட் ஆகணும் ஸோ அது ஐயோ மண்டே இல்லை மண்டே இல்லை மண்டே சரியான அடி நெத்திலே அடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேங்க அதுவும் கீழே குனிகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடி அடிச்சது ரீப்ளே பார்ப்போம் ரியல் டைமில் பார்ப்போம் எவ்வளோ வேகமாக அடிச்சது தெரியுமாங்க சரியான அடிங்க கரெக்டாக அந்த அந்த ஒரு கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களாங்க கண் பார்க்குற இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கு பாருங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு இருக்குது என்னமா அப்பல அடிச்சாங்களா ஓ அடிச்சாங்களா ஏகப்பட்ட அடி ஒன்னா ரெண்டா பல அடிகள் பேட் கமெண்ட்ஸ் இவர் ஓரில் தான் போன இனிங்ஸில் அவுட் ஆனோம் இவர் ஓர் கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஆடணும் அதே மாதிரி
சக்கா சக்கா அடி விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் நான் பண்ண வேண்டியது ப்ரோ நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஓ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கீழேங்க கண்ணத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிருக்குது ஹெல்மெட்டில் ஓ நல்ல ஷார்ட் கரெக்டாக கேப்லேயே அடிச்சிருக்கோம் அந்த சைடு கேப்பை பார்த்தேன் நகுது வந்தேன் கரெக்டாக அடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஃபோர் போயிருக்குது நல்ல ஷார்ட்டுங்க திரும்பவும் பேட் கமெண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரியா கேப் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறாரு இதுதான் எப்பயுமே ஆபத்தாக இருக்குது பட் இது நல்ல ஷார்ட் நல்ல டைமிங்கில் அடிச்சிருக்கோம் இன்னொரு பவுண்ட்ரி கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் பால் அப்படியே நின்றுச்சு தடுத்து விட்டார் ஸோ மூணு ரன் ஓடியாச்சுங்க திரும்பவும் பேட் கமெண்ட்ஸ் இந்த முறை பின்னாடி நல்ல கேப் இருக்குது அங்கிட்டு போகலாமா எஸ் போயிருக்கோம் நல்ல ஷார்ட் தான் பட் டைமிங் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்தால் நல்லா போயிருக்கோம் சே டைமிங் லேட்டாதனால தாங்க பால் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போயிடுச்சு சம ஷார்ட் ஓட சிக்ஸர் கரெக்டாக நான் நினச்ச மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு அது சிஎம்ங்க அது நான் நினச்ச மாதிரியே அங்கே கேப்பை வச்சு கரெக்டாக போட்டார் நான் முன்னாடி முடிவு பண்ணேன் அந்த சைடு தான் போகணுன்ட்டு இட்ஸ் அ சிக்ஸருங்க கிராக்கிங் சிக்ஸர் ஆசில் விட்ட சரியான அடி அடிச்சிருக்கோம் நல்ல புல் ஷார்ட் ஸ்கொயர் லெக்கில் சம்மா சிக்ஸருங்க ஓ ஓட்டா சிக்ஸர் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் இந்த மாதிரி சிக்ஸர்லாம் வேற மாதிரி இருக்குங்க நான் கரெக்டாக நினச்சேன் நினச்ச மாதிரி அதே மாதிரியே போட்டாருங்க அதனால தான் டைமிங் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு திரும்ப திரும்ப அதே சைடில் தான் போடுறாரு இந்த மாதிரி ஃபோர் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லை கம்மிங் பேக் ஃபார் டூ பட் வேகமாக வரணும் வந்தாச்சு ஈஸியாக வந்தாச்சு ஸோ ஒரு கப்பில் ஆஃப் ரன்ஸ் ரன்ஸ் நல்லா நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஓரில் ஓ ப்ரோ தெரியாமல் ஏ அமுத்திட்டேன் ப்ரோ ஃபோரா இல்லை ஒரு ரன்னு நான் ஏவே அமுத்தக்கூடாது நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேங்க அந்த இன்னிங்ஸில் டீம் இண்டியா அந்த பிஜிடி சீரீஸை பின் பண்ணுறக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஓர் ரன்ஸ் தான் அடிக்கணும் அடித்தா அல்லேக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸே வின் பண்ணிடலாம் பின்னாடி ஃபீல்டர் இருந்தார் நல்ல வேலை பிடிக்கல ஸோ ஒரு ரன் ஃபைனல் லெக்கில் சூப்பர் ஷார்ட் எல்லாமே ஐடல் எல்லாமே பக்கா பக்காவான ஒரு ஃபோரும் கிடச்சிருக்கு இங்கே தினேஷ் பிகிலுக்கு அண்ட் இனிமேல் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ அ சப்ஸ்கிரைப் ஸோ வி ஆர் நியரிங் டூ சிக்ஸ்டி கே கைஸ் சீக்கிரமாக சிக்ஸ்டி கே போகலாம் ஸோ இந்த இயர் ரெண்டு கூட செவன்ட்டி ஃபைவ் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடு இருக்குது பட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேங்கிறது அது எங்கேயோ ரொம்ப தூரமாக தான் இருக்குது பட் அட்லீஸ்ட் அது கிட்டையாவது போவோம் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாருமே டூ அ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் வாட்ச் கைஸ் அண்ட் இங்கே நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நமக்கும் ஒரு இங்கு சிங்கும் நடுவில் ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இன்னும் எயிட்டி கிட்ட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியா தான் இப்போ சொல்லலாம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்தியா கிட்ட தான் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச்சை ஜெயிக்கிறதுக்கு நல்லா ஆடுறாரு நம்ம கூட நின்று ஸோ அவர் ஆடினதுனால தான் இந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஷார்ட் நம்ம இங்கே ஒன் பவுன்ஸ் டூ பவுன்ஸ் பவுண்ட்ரி ஆக்சுவலாக பிஆட் ஆப்ரஸ் பண்ணேன் வேற எதையும் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏய் 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 என்ன ப்ரோ ஹெலிகாப்டர் ஷார்ட் அடிக்கிறான் ஸோ ஹேசல் ஓட்டின் டு தி அட்டாக் ப்ரோ இங்கிட்ட அடிக்கிற மாதிரி போடு ப்ரோ பின்னாடி எஸ் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் பட்டு பட்டுச்சு எங்கே ப்ரோ பேட்டில் தான் அப்புறம் பட்டுச்சு அப்புறம் ஏன் ப்ரோ இங்கே விழுந்துருச்சு ஆடே பேட்டில் பட்டு இங்கே பாருங்க கையிலேயே பட்டுருச்சு அதனால் பால் போகல அப்படியே கீழே விழுந்துருச்சு இங்கே திரும்பவும் போடு ப்ரோ இதே மாதிரி ஷார்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ இந்தியா ஆல்மோஸ்ட் வின்னு தான் இதுக்கு மேலெல்லாம் தோக்கிறக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் தைரியமாக ஷார்ட்ஸ்க்கு போகலாம் பட் இது ஆகாது ஏன்னா தூக்கி அந்த சைடு போட்டார் லெக்கில் போடு ப்ரோ கரெக்டாக அடிக்கிற மாதிரி ஷார்ட்டாக நல்லா குத்தி போடுவீங்களே அந்த மாதிரி போடுங்க எல்லாம் இந்த சைடில் எங்கேயாவது அடிச்சிருவோமா சரி எங்கே போகிறாரோ அந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட் ஷார்ட்டுக்கு போகலாம் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்காரு நல்ல அடி கே ஜஸ்ட்டு ஃபீல்டர் பிடிச்சார் நினச்சி நல்ல வேலை பிடிக்கல ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரி ஸோ ஃபார்ட்டிஸில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஃபார்ட்டி டூ இந்த சைடு அடிக்கலாம் அந்த சைடு போடுவியா ப்ரோ வேறு எங்கிட்ட அது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ப்ரோ அந்த சைடு போட்டிருக்காரு ப்ரோ 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 போல்ட்டு போயிடு போது ப்ரோ அப்பாடா காலில் போட்டு நின்றுச்சு ஸோ கேமரான் க்ரீன் இன் டு தி அட்டாக் இவர் நமக்கு ஆகாத பவுலரில் ஒன் ஆஃப் த ஒருத்தர் இவர் நல்ல ஷார்ட் லாஃப்ட் எதுவுமே போகாமல் சேஃப் ஷார்ட் பட் ஃபோரும் போகலைங்க ஐயோ அப்படியே நின்றுச்சு தயவை போட்டுரு ப்ரோ படம் ரீச் ஆகிட்டார்
ஃபோர் அடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அரை சதத்தை போட்டாச்சு அதனால் ஒரு ராக்கெட் விட்டுருக்கோம் இங்கே வேற மாதிரி சிக்ஸ் ரெண்டாவது சிக்ஸ் இந்த இன்னிங்ஸில் ஐம்பத்தி ஆறுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிருக்கும் தரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னொரு இருபத்தி நாலு ரன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவை டீம் இந்தியா இந்த பார்டர் கவுஸ்கர் ட்ராஃபியை வின் பண்ணுறக்கு திரும்பவும் ஒரு ஷாட் அண்ட் இந்த முறை டூ பவுன்ஸ் பவுண்ட்ரி ஃபோரு சிக்ஸ் ஃபோர் தரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சு விட்டாச்சு கேமரான் க்ரீனு நைஸ் நைஸ் இந்த ரெண்டே சைடில் மட்டும் தான் நம்ம ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கோம் மொத்த மற்றபடி இங்கிட்டலாம் நம்ம அடிக்கவே இல்லை ஏன்னா அப்படி அடிக்கிற மாதிரி போட மாட்டானுங்க ரிங்கு சிங் செஞ்சுரி போடலாம் பட் இருந்தாலும் அவர் நமக்கே தான் வந்து ஸ்ட்ரைக் மாற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு போட மாட்டார் போலையே செஞ்சுரி நல்ல ஷார்ட் திரும்பவும் ஈஸியாக நமக்கு கப்பில் கிடைக்கும் கப்பில் 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 இதே மாதிரி இந்த இன்னிங்ஸ்லேயும் வந்து தீபக் சாஹரா யாரோ ஒருத்தர் மூணு விக்கெட்டில் எடுத்தார் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்ட் போகும் நல்ல ஷார்ட் இது ஃபோரா ஃபோர் ப்ரோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் பவுண்ட்ரி ப்ரோ நார்மலாக ஜஸ்ட் ஜென்டலாக எப்பயுமே அடிக்கிற மாதிரியான ஷார்ட் தான் அடித்தேன் பட் ஃபோரே போயிடுச்சு ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுங்க ஒரு ஒன் டே ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் திரும்பவும் நல்ல ஷார்ட் இன்னொரு ஃபோரா அவர் என்னங்க எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு ஃபீல்டரு அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீல்டிங் பண்ணுறக்கான இன்டென்டே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு எப்படியும் இண்டியா தான் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்ட்டு சால்ட்டாக ரெண்டு சிக்ஸ் அடித்தா ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சிடலாம் ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் ஷார்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸராக அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காரு பட் அவர்கிட்ட போகலை கொஞ்சம் தள்ளி தான் போயிருக்குது சிக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் தானே ப்ரோ என்ன ஏன் காட்டுறீங்க ஃபோர் தானா சிக்ஸ்ன்னு நினச்சேன் பட் பவுண்ட்ரி தான் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து குத்திருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதே தான் கொஞ்சம் முன்னாடி குத்திருச்சு ஓகே இன்னொரு ஏழை ரன் தான் இந்த ஓரில் அடிக்க முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஷார்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் அவ்வளோதான் சோழி முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் எஸ் அதே தான் விக்கெட் ஓவராக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அவுட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க நாட் அவுட்லேருந்து இந்த மேட்ச்சை முடிக்கலான்னு பார்த்தா அது முடியாமல் போயிடுச்சுங்க ஸோ இப்போ எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அவுட் ஆகிருக்கோம் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் நேராக கையில் போய் விழுந்துருச்சு ஸோ தினேஷ் பிகில் கோன் ஃபார் செவன்டி டூ தளபதி ஜடேஜா வந்திருக்காருங்க ஸோ ஸ்கிப்பை போட்டுருவோம் எப்படி ஜெயிக்க தான் போகிறாங்க அதில் வேறு ஒரு விக்கெட்டா ஐயோ ரிங்கு சிங் வேறு அவுட் ஆகிட்டாருங்க பட் இருந்தாலும் இந்தியா வான் என்னங்க இவருக்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு கொடுக்குறீங்க இந்த கேமில் இதே தான் கேம் இல்லைக்கு வேலை எப்போ பார்த்தாலும் தோத்த டீமுக்கு தான் வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ கமின்ஸுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டை நாயகன் விருது கொடுத்துருக்காங்க நான் யார் யாரோ வாங்க வாங்க நினச்சேன் நம்ம டீமில் பட் கமின்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இந்தியா வான் திஸ் பார்டர் காஸ்க ட்ராஃபி நம்ம கேமில் நைஸ்ங்க வேறு மாதிரி ஸோ மூணு மேட்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி இந்த பிஜிடி ட்ராஃபியை வேறு மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கியாச்சு ட்ராஃபி இன்னும் கொடுக்கல அது அஞ்சாவது மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொடுப்பாங்க பட் இந்த சீரீஸ் நம்ம வின் பண்ணியாச்சு இனிமேல் ரெண்டு தோத்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஜெயிச்சாச்சு ஸோ இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் பண்ணி விட்டு போங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அத